হ্যালো ভিউয়ান আমার নাম ইমরুল কায়েস আর তোমরা দেখছো আমার ইউটিউব চ্যানেল স্কুল অফ লার্নিং আমরা তিনটা ভিডিও করে ফেলেছি আমরা টপ হান্ড্রেড এম সি কিউ সলভ করছি দু আসতে পারে তোমাদের ম্যাথসে এরকম কোয়েশ্চেন্স এবং তিনটা ভিডিও হয়ে গেছে এবং তিনটা ভিডিওতে অ্যাপ্রক্স পঞ্চাশটা এম সি আমরা করে ফেলেছি এর আগের দিনের ভিডিওতে পনেরোটা করেছি তার আগের দিনের ভিডিওতে কুড়িটা করেছি আর ফার্স্ট যেটা ভিডিও ছিল সেটাতেও কম বেশি পনেরোটার মতো করেছি মানে প্রায় পঞ্চাশটা এম হয়ে গেছে পঞ্চাশটা এম সি কিউয়ের মতো মোটামুটি আরও হবে অ্যান্ড তোমাদের বই প্রায় শেষ এবং এম সি নিয়ে তোমাদের আর বিশেষ কিছু চিন্তা করতে হবে না এবং তাও যদি তোমরা আরও এম সি কিউ করতে চাও তাহলে দু হাজার তেইশ সালেও আমি এরকম বানিয়েছিলাম ভিডিও যেখানে টপ এম সি কিউস ছিল সেখানে প্রায় আশি পঁচাশিটার মতো এম সি কিউ করিয়েছিলাম সেগুলোও দেখতে পারো ঠিক আছে চলো শুরু করি আচ্ছা প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা দেওয়া আছে সেটা এফ ওফ টু ইকুয়ালস টু টু আর এফ ড্যাশ টু ইকুয়াল টু ফোর ঠিক আছে কোনো একটা ফাংশন আছে এফ এক্স সেই ফাংশনের টু পয়েন্টের ভ্যালু টু ফাংশন ওই পয়েন্টের ডেলিভারি ফোর তাহলে এইটা লিমিট এক্সটেন্স টু টু এক্স এফ ওফ এক্স মাইনাস টু এফ ওফ টু বাই এক্স মাইনাস টু এর ভ্যালুটা কত দুই চার আট দশ কত ঠিক আছে আচ্ছা আর পরেরটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন আছে উইথ মড দেখি সলভ করি কথা হচ্ছে আচ্ছা এফ অফ টু আচ্ছা সবার প্রথমে এই অংশটা দেখো ডেরিভেটিভের যে থিওরিগুলো ছিল যে ডেরিভেটিভের যে সংজ্ঞাটা ছিল তার মধ্যে একটা ফর্মুলা এরকম ছিল যে এফ অফ টু তো টু পয়েন্টের ডেরিভেটিভ তার মানে লিমিট এক্স টেন্স টু টু এফ অফ এক্স মাইনাস এফ অফ টু বাই এক্স মাইনাস টু এইটা হচ্ছে ডেরিভেটিভের ফর্মুলা যেটা অ্যাকচুয়ালি ফোর দেওয়া আছে তো এটা দেওয়া আছে ঠিক আছে আমি জাস্ট লেখে রাখলাম আমি যখন ইউজ করবো তখন যেন সুবিধা হয় দেখি এটা কথা বলেছে এটা হচ্ছে লিমিট এক্স টেন্স টু টু এইখানে আমি এক কাজ করি এক্স এফ ওফ এক্স আছে আমি একটা মাইনাস এক্স এফ ওফ টু প্লাস এক্স এফ ওফ টু এরকম করে নিই অবভিয়াসলি করতে পারবো কোনো অসুবিধা নেই এক্স এফ ওফ টু মাইনাস প্লাস আচ্ছা মাইনাস টু ইন্টু এফ ওফ টু করে নিলাম বাই নিচে এক্স মাইনাস টু আমি দুটো দুটো করে কমন নিই তাহলে দেখো কত হচ্ছে লিমিট এক্স টেন্স টু টু এখানে যদি কমন নিতাম আমি এক্স তাহলে আমার কত হতো আমার হতো এফ ওফ এক্স মাইনাস এফ ওফ টু আচ্ছা প্লাস এখানে আমি কমন নিতাম এফ ওফ টু তাহলে আমার হতো এক্স মাইনাস টু অ্যান্ড এটা সেপারেট করে দিই তো চলো এক্স মাইনাস টু অ্যান্ড এক্স মাইনাস টু চলো লিমিটটাও সেপারেট করে দিই একবারেই তাহলে লিমিট এক্স টেন্স টু ঠিক আছে দুটো আলাদা আলাদা করে দিলাম তুমি বুঝতে পারছো কী করলাম কমন নিয়ে সেপারেট করলাম বেশি কিছু না এইটা যদি এখানে আবার সেপারেট করে দিই তাহলে দেখো এটা লিমিট এক্স টেন্স টু টু এক্স ইন্টু লিমিট এক্স টেন্স টু টু এফ অফ এক্স মাইনাস এফ অফ টু বাই এক্স মাইনাস টু হচ্ছে প্লাস বাইরে এখানে এফ অফ টু মানে কনস্ট্যান্ট ফাংশান টু পয়েন্টে বসে দেওয়ার পর তো ফাংশনটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে তাহলে এফ অফ টু বাইরে ইন্টু আর এটা তো কেটেই যাচ্ছে তাই না তাহলে এখানে লিমিট দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না কারণ এখানে এটা তো বাইরে চলে আসছে লিমিট এটাতে পড়বে না বেশ ওটা লিমিট পড়বে না আচ্ছা এখানে কত হচ্ছে তাহলে টু বসিয়ে দিই টু আর এই টোটাল অংশটাকেই তো আমরা বলছি কত ফোর এফ ড্যাশ টু এটা তো এফ ড্যাশ টু না এটা এটা মানে এফ ড্যাশ টু আর এফ ড্যাশ টুকে কত বলছে ফোর তার মানে এটা অ্যাকচুয়ালি ফোর তার মানে টু ইন্টু ফোর প্লাস এফ অফ টু আর এফ এফ ড্যাশ এফ অফ টু এফ অফ টু মানে টু দেওয়া আছে তার মানে আট আর দুই দশ তার মানে আমার উত্তরটা কিন্তু দশ ঠিক আছে চলো বুঝতে না পারলে আরেকবার রিপিট করো ঠিক বুঝতে পারবে নেক্সট চলো পরেরটা মড ফাংশনের ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো পয়েন্ট যদি ব্রেকিং পয়েন্ট থাকে তাহলে সেই ব্রেকিং পয়েন্টটাকে দেখা ব্রেকিং পয়েন্ট কীভাবে বের করবো খুব সোজা ভেতরেরটাকে ইকুয়াল টু জিরো করো দেখো এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো করে দাও তাহলে এক্স ইকুয়াল টু টু তার মানে টু পয়েন্টে ফাংশনটা ব্রেক করে দেবো খুব সুন্দর যদি টু পয়েন্ট থাকে এর মধ্যে ব্রেক করার মতো তাহলে দেখবো এক থেকে তিন আছে তাহলে অবশ্যই এক থেকে তিনের মধ্যে দুই একটা পয়েন্ট দুই পয়েন্টে ফাংশনটা ব্রেক করবো দুটো আলাদা আলাদা ফাংশন হবে ঠিক আছে তাহলে কথা হবে ওয়ান থেকে টু এক্স মাইনাস টু এগুলো অ্যাকচুয়ালি টু মার্কের কোশ্চেন বাট এম সিকিউতে মাঝে মাঝে চলে আসে টু টু থ্রি এক্স মাইনাস টু এগুলো টু মার্কের কোশ্চেনের জন্য কিন্তু দেখো যে কীভাবে সলভ করতে হবে এগুলো টু মার্কের কোশ্চেন তো সলভ করতে হবে তোমাকে ঠিক আছে ব্রেক করে নিলাম এবার দেখো এক থেকে দুয়ের মধ্যে যে কোনো ভ্যালু যদি আমি এখানে বসিয়ে দিই তাহলে এটা সবসময় নেগেটিভ নেগেটিভ না এই যে অংশটা এই অংশটা কিন্তু সবসময় নেগেটিভ আসবে আর আমরা জানি যদি ওই লিমিটের মধ্যে আমি যদি ভ্যালুটা বসাই আর যদি মডের ভ্যালু লিমিট মানে নেগেটিভ পাই তাহলে আমার মডটা উঠে যাওয়ার সময় কিন্তু আগে নেগেটিভ হবে তো সবার সামনে নেগেটিভ হবে তাহলে ওয়ান টু টু নেগেটিভ অফ এক্স মাইনাস টু ডিএক্স প্লাস পরেরটা দুই থেকে তিন দুই থেকে তিন যাই বসাবো না কেন এক্স মাইনাস টু এই পার্টটা সবসময় মডের ভেতরটা সবসময় পজিটিভ হবে তাহলে এই মডটা উঠে যাবে অ্যান্ড পজিটিভ ভ
আর এটা হচ্ছে ভি যেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মনে রাখবে যার সাপেক্ষে সেটা সবসময় নিচেই হবে তো প্যারামিটারের যে যেভাবে ডেলিভারি করতে হয় সেম ডেলিভারি হবে প্যারামিটারের ডেলিভারি কী করে করতে হয় দেখো এক্স হচ্ছে প্যারামিটার হিসেবে করবো তার মানে ডি ইউ বাই ডি এক্স করতে হবে এখানে আর এখানে ডি ভি বাই ডি এক্স দুটো আলাদা আলাদা ডেলিভারি পরে ভাগ করবো ঠিক আছে তাহলে ডি ইউ বাই ডি এক্স মানে ওয়ান বাই এক্স লগের আর এটা কত টু এক্স কার সাপেক্ষে যার সাপেক্ষে তাকে নিচে এর সাপেক্ষে বলেছে তার মানে ইউটাকে নিচে রাখতে হবে তাহলে আমার কিন্তু ডি ভি বাই ডি ইউ চাইছে এটার ডেরিভেটিভ এটা এর সাপেক্ষে সাপেক্ষে নিচে তার মানে এটা কত ডি ভি বাই ডি এক্স দুটোকেই এক্স দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে এইভাবেই হয় আলটিমেটলি ভাগ করেই জাস্ট বোঝার সুবিধার জন্য আলটিমেটলি এটা ফর্মুলা তাহলে ডি ভি বাই ডি এক্স মানে এটা টু এক্স অ্যান্ড এটা মানে ওয়ান বাই এক্স তো এটা যদি উপরে উঠে যায় হয়ে যাবে কত টু এক্স স্কোয়ার ব্যাস আনসার কিন্তু টু এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে হয়ে গেল দেখো কার সাপেক্ষে ভি এর সাপেক্ষে এটার সাপেক্ষে এটার ডেরিভেটিভ ঠিক আছে চলো পরেরটা দেখি তো এর ডেরিভেটিভ করার জন্য আমি যদি এই পার্টটাকে ধরে নিই তাহলে কিন্তু কাজ হয়ে যাবে এর ইন্ডিকেশানটা করার জন্য ঠিক আছে তাহলে দেখো কত মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু জেড ধরে নিই তাহলে কত হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ডি এক্স ইকুয়ালস টু ডি জেড বুঝি তাহলে এই টু দি পাওয়ার জেড আর এই টোটাল অংশটাকে কি বলছি আমরা ডি জেড তাহলে ডি জেড তাহলে এই টু দি পাওয়ার জেডের ডেরিভেটিভ কি ই টু দি পাওয়ার জেড প্লাস সি প্লাস জেডের ভ্যালুটা বসিয়ে দাও তাহলে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস সি তাহলে এই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস সি অপশন নাম্বার ডিতে আসলো আমার ঠিক আছে পরেরটা দেখো এফ ওফ এক্স ইকুয়ালস টু মিউ এক্স মাইনাস সাইন এক্স এটা একটা ফাংশান এই ফাংশানটাতে এক্স ইকুয়াল টু জিরো বলেছে তারপর বলেছে যে এটা একটা ক্রমবর্ধমান অপেক্ষক দেখো ইনক্রিজিং ও ডিক্রিজিং ফাংশানের ক্ষেত্রে আমরা ডেরিভেটিভ করেই বলতে পারি তাই না তার মানে এম ড্যাশ এক্স ইকুয়ালস টু কত হবে মিউ এক্স তো উড়ে গেল মাইনাস সাইনের জায়গায় কস এক্স আমরা কি জানি যদি ইনক্রিজিং ফাংশান হয় যদি ইনক্রিজিং ফাংশান হয় তাহলে আমরা জানবো যে ইনক্রিজিং ফাংশানের ক্ষেত্রে এফ ড্যাশ এক্স যেটা এটা সবসময় কিন্তু গ্রেটার দেন জিরো হয় ঠিক আছে তাহলে স্ট্রিক্টলি গ্রেটার দেন জিরো যদি হয় তাহলে মানে কত মিউ মাইনাস কস এক্স এটা কত হবে গ্রেটার দেন জিরো তাই না তো দেখি এটা কত বলেছে আমাকে মিউ এর ভ্যালুটা তাই না ডান দিকে নিয়ে যায় তাহলে মিউ গ্রেটার দেন কস অফ এক্স তার মানে কস এক্সের ভ্যালুর থেকে মিউয়ের ভ্যালুটা সবসময় বেশি হতে হবে এবার কস এক্সের ভ্যালুটা কত দেখো কস এক্সের যে ভ্যালুটা সেই ভ্যালুটা সবচেয়ে যেটা কম ভ্যালু সেই ভ্যালুটা হচ্ছে কত মাইনাস ওয়ান আর সবচেয়ে বেশি যেটা ভ্যালু সেটা হচ্ছে প্লাস ওয়ান ঠিক আছে তো লেমেন ল্যাঙ্গুয়েজে বললে আমার যে আনসারটা হয় সেই আনসারটা কত হয় কস এক্সের দেখো এই যে সবসময় এটা কিন্তু সবসময় পজিটিভ তাই না তো কস এক্সের সবচেয়ে ছোটো ভ্যালু যেটা মানে আলটিমেটলি এটার থেকে বড় হতে হবে মানে কি এর থেকে বেশি হলেই আমার মিউটা হচ্ছে পজিটিভ হয়ে যাবে তার মানে বেশি বলতে কত এই যে সবচেয়ে বড় ভ্যালুটার থেকে যদি বেশি হয়ে যায় তার মানে সবসময় বেশি তার মানে মেয়ে ইকুয়ালস টু মেয়ে গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু যদি প্লাস ওয়ান মানে অপশন নাম্বার সি যদি হয় তাহলে কিন্তু কারেক্ট দেখো পরের ইন্টিগ্রেশন পরের যেটা ইন্টিগ্রেশন দেওয়া আছে সেখানে মাইনাস টু প্লাস আবার দেওয়া আছে তো মাইনাস টু প্লাস দেখলেই আবার আমাদের ইভেন ফাংশান অ্যান্ড অড ফাংশান দেখতে হয় তাই না তো এটাকে দেখবো ইভেন ফাংশান না অড ফাংশান তো সবসময় কী কীভাবে চেষ্টা করি আমরা ইভেন ফাংশান অড ফাংশান দেখার যে এক্সের জায়গায় মাইনাস এক্স বসানোর চেষ্টা করি তাহলে এটা মাইনাস এক্স আর ভেতরে কত হবে মাইনাস এই মডের জন্য তো মাইনাস থাকবে না তাহলে এই মাইনাস এক্স তাহলে কত তো মাইনাস এক্স আর এই মডের জন্য মাইনাসটা অটোমেটিক উঠে গেল দেখো আমি মাইনাস বসালাম অ্যান্ড ফাংশানটার সামনে ঠিক সামনে মাইনাস বসে গেল তার মানে এটা একটা অড ফাংশান ঠিক আছে এইভাবে একটু বসিয়ে দেখার দরকার নেই জাস্ট শুধু মাইনাস বসাবে যদি ওভারঅল ফাংশানটার সামনে একটা মাইনাস চলে আসে তাহলে এটা একটা অড ফাংশান আর অড ফাংশান থাকলে মাইনাস টু প্লাসে যে আনসারটা হয় সেই আনসারটা কিন্তু জিরো হয় আর এখানে কোনোটাই দেওয়া নেই তার মানে নোটা মানে নানক দিয়ে এভাবে হবে উত্তর কোনোটি নয় আনসার কত হওয়া উচিত ছিল জিরো ঠিক আছে আনসার হওয়া উচিত ছিল জিরো ব্যাস এটা পরে একটা ক্রম এবং মাত্রার অঙ্ক আমরা জানি ক্রম এবং মাত্রা কীভাবে করতে হয় তো দেখো সবচেয়ে বেশিবার যেটা ডেলিভেটিভ করতে হয় সেটাই আলটিমেটলি হবে কিন্তু এই যে ফ্র্যাকশান যে অংশগুলো আছে এটাকে তাড়াতে হবে তাহলে এটাকে তাড়ানোর জন্য আমি কী করবো উভয় পক্ষে যদি মানে হোল স্কোয়ার করে দিই তাহলে কিন্তু ঠিক সরে যাবে তাহলে দেখো কত হচ্ছে ওয়ান প্লাস ডিওয়াই ডি এক্স এর হোল স্কোয়ার এর পাওয়ারে থ্রি ইকুয়ালস টু এ স্কোয়ার ডি টু ওয়াই বাই ডি এক্স টু এটা হয়ে যাবে এবার পাওয়ার যেটা কিন্তু পাওয়ার কিন্তু ন্যাচারাল নাম্বার চলে এসছে এবার আমরা দেখবো কোনটা তো সবচেয়ে বেশি বার যেটা ডেলিভারিভ করা হয়েছে সেটাই আমার নিয়ে আলোচনা বাকি কোনো কী বার এখ
ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল মানে প্যারামিটার থাকবে আলটিমেটলি প্যারামিটার প্যারামিটার থাকবে যতগুলো প্যারামিটার থাকবে ততবার ডেলিভেটিভ করতে হয় তো আমার দেখে কিন্তু মনে হবে যে এ বি সি তিনটে আলাদা আলাদা প্যারামিটার আছে তো তিনটে মানে তিনবার ডেলিভেটিভ করতে হবে করে দেখি কত হয় এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো ঠিক দেখতে পাচ্ছি আমরা আমরা সবসময় চেষ্টা করি যে এটাকে যেন ফ্রি করা যায় সিঙ্গেল করা যায় তাহলে এ দিয়ে ভাগ করি এটাকে তাহলে কত হবে দেখো এক্স প্লাস বি ওয়াই এ ইন্টু ওয়াই প্লাস সি বাই এ ইকুয়াল টু জিরো সবসময় চেষ্টা করবে যেন এক্স আর ওয়াইগুলোকে ফ্রি রাখা যায় এবার ডেলিভেটিভ করবে ডেলিভেটিভ করলে কথা হয়েছে ওটা ওয়ান প্লাস বি বাই এ অ্যান্ড ওয়াইকে ডিওয়াই বাই ডি এক্স হয়ে গেল এটা তো কনস্ট্যান্ট তো জিরো হয়ে গেল ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমার হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওয়ানটাকে ডান দিকে করে দিই হ্যাঁ এটা জিরো হচ্ছে তাহলে ডি ওয়াই ডি এক্স বি বাই এ ইকুয়ালস টু কত মাইনাস ওয়ান আচ্ছা ডি ওয়াই ডি এক্স ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু মাইনাস এ বাই বি আমার মেন টার্গেট এটাই যে এ বি সি এলিমিনেট করে দিতে হবে এবার সেকেন্ড বার যখন ডেলিভেটিভ করবে তখন দেখবে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল টু দেখো টোটালটাই কনস্ট্যান্ট ব্যাস কনস্ট্যান্টের জন্য হয়ে গেল জিরো ব্যাস ডি এক্স টু কবার ডেলিভেটিভ করতে হলো দুইবার ডেলিভেটিভ তার মানে আমার যে ক্রমটা হবে সেই কত অর্ডারের ডেলিভেটিভ হলো দুই অর্ডারের ডেলিভেটিভ কিন্তু দেখে কি মনে হচ্ছিলো তিনটা আলাদা আলাদা কনস্ট্যান্ট কিন্তু না এটা তিনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট না ঠিক আছে এটা হচ্ছে দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল প্যারামিটার ছিল তাহলে আমার আনসারটা কত হলো দুই ঠিক আছে এই জন্য এই অঙ্কটা ইম্পর্টেন্ট দেখে কিন্তু অনেকে তিন উত্তর করে আসবে বাট তিন না উত্তরটা হচ্ছে দুই ঠিক আছে চলো নেক্সট কোশ্চেনগুলোতে যাই দেখো পরের নয় নম্বর অঙ্কটা দেখো এটা দু সালে এসছে এগারো নম্বরটা দু সালে এসছে আর দশ নম্বরটা দু হাজার সালে এসছে দু সালে যেটা এসছে সেটা অলরেডি করিয়ে ফেলেছি কিছুক্ষণ আগেই দু হাজার কুড়ি সালেও যেটা এসছে সেটাও করিয়ে ফেলেছি ঠিক আছে তো কম বেশি প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেনেও সলভ আর ক্যালকুলাসের টোটাল কারণ ওখানে এর আগের দিনের যেই ভিডিওটা ছিল সেখানে আমি পনেরোটা করেছিলাম আর এখানে হচ্ছে এগারোটা আছে তার মানে টোটাল ছাব্বিশটা কোশ্চেন হলো আর এই ছাব্বিশটা কোশ্চেনের মধ্যে পি ওয়াই কিউজও হয়ে গেল এবং তার মধ্যে আমাদের ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলোও হয়ে গেল ঠিক আছে চলো দেখি সলভ করি এভাবে এক্সি গল্প দেখো প্রত্যেক সব চ্যাপ্টার থেকে কিন্তু ক্যালকুলেশন দেখো ক্যালকুলেশন সতেরোটা চ্যাপ্টার হতে পারে বাট সব চ্যাপ্টার থেকে কিন্তু তোমার কোশ্চেন আসবে না ঠিক আছে যেরকম অ্যাপ্লিকেশনের পাওয়ারটা থেকে ওখান থেকে এম সিকিউর পরিমাণ প্রায় দেখা যায় না ঠিক আছে তো ওখান থেকে এম সিকিউ করে বেকার বেকার লাভ নেই তো এই জন্য যেগুলো যেগুলো হয় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই জন্য সিলেক্ট করা এগুলো ঠিক আছে চলো দেখি এভাবে তো ফাংশানটা ডেলিভেটিভ ই পয়েন্টে কত তো ডেলিভেটিভ বের করে নাও একবারে এম ড্যাশ এক্স ইকুয়ালস টু কত হচ্ছে দেখো লগ মানে ওয়ান বাই তাহলে এই ওয়ান বাই হয়ে গেল লগ এক্স আবার এই লকটার জন্য আবার ওয়ান বাই এবার ই এর জন্য কী হবে একটা ই বসিয়ে দেওয়া বেশ হয়ে গেল তাহলে একটা ই তার মানে ওয়ান বাই ই লগ ই আর লগ ই মানে তো ওয়ান ঠিক আছে তাহলে কথা হলো ওয়ান বাই ই ব্যাস ওয়ান বাই ই কোথায় গেল এই যে সি নাম্বার অপশান ঠিক আছে চলো দেখি পরেরটা এফ ওফ এক্স এটা দু হাজার আঠারো সালে এসছিল এফ ওফ এক্স ইকুয়াল টু সাইন এক্স বাই এক্স এক্স নট ইকুয়াল টু জিরো অপেক্ষকটা দেওয়া আছে এই ফাংশানটা বলছে এক্স ইকুয়াল টু জিরো বিন্দুতে মানে ফাংশানটা হচ্ছে এই টোটালটা এটা ব্র্যাকেট ছিল এই পর্যন্ত বলছে অপেক্ষকটি এক্স ইকুয়াল টু জিরো বিন্দুতে কন্টিনিউয়াস অন্তত বলেছে তার মানে কি লিমিটিং ভ্যালু এক্স ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্টের লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো এফ ওফ এক্স ইকুয়ালস টু এফ অফ জিরো তাই না এটাই জিরো পয়েন্টে সন্তত মানে কি জিরো পয়েন্টে লিমিটিং ভ্যালু জিরো পয়েন্টে ফাংশনের ভ্যালু সমান হবে তাহলে বলেছে এফ অফ জিরোর ভ্যালু কত চলো বসে দেখি তার মানে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো এফ ওফ এক্সের জায়গায় বসে দিই কত সাইন এক্স বাই এক্স ইকুয়ালস টু এফ অফ জিরো আর এটা ফর্মুলা এটা ওয়ান তাই না তাহলে ওয়ান ইকুয়াল টু এফ অফ জিরো তার মানে এটার মান কত ওয়ান তার মানে অপশন নাম্বার বি হচ্ছে এর উত্তর পরেরটাতে দেখো এটা খুব ইন্টারেস্টিং এটা ডিফারেন্সিবিলিটি দিয়েও বলে দিই একটু আরও একটু ইনক্লুড করে বলে দিই আমি যে এগারো নম্বর অঙ্কটা এখন ইম্পর্টেন্ট টাইপের অঙ্ক কি বলেছ যদি এরকম টাইপের মড দিয়ে হয় দেখো মডের অঙ্ক করার সময় তুমি যখনই মড এক্স মাইনাস এ এইরকম টাইপের অঙ্ক দেখবে মড সবসময় কন্টিনিউয়াস হয় ঠিক আছে সব জায়গায় কন্টিনিউয়াস যদি বলে এক্স ইকুয়াল টু এ পয়েন্টে কন্টিনিউয়াস ডেফিনেটলি কন্টিনিউয়াস বাট এখানে এক্স ইকুয়াল টু এ বিন্দুতে নট ডিফারেন্সিয়েবল ঠিক আছে ডেলিভেটিভ করা যাবে না ওই পয়েন্টে এখানে কি বলেছে টোটাল কন্টিনিউয়াসই বলেছে তো এখানে দেখো এটাকে কত হবে এটাকে যদি জিরো এক্স ইকুয়াল টু জিরো দেখো এটা কত এক্স মাইনাস জিরো এর মতো দেখতে আর এটা তো এক্স মাইনাস ওয়ান আছেই এক্স মাইনাস ওয়ান এ প্রত্যেকটা পয়েন্টে এই জিরো পয়েন্টে হোক ওয়ান পয়েন্টে হোক সব জায়গায় কন্টিনিউয়াস মড ফাংশানগুলো সব জায়গায় কন্টিনিউ
অঙ্ক দেওয়া থাকলে সব জায়গায় কন্টিনিউয়াস তো অবভিয়াসলি এক্স ইকুয়াল টু এ পয়েন্টে কন্টিনিউয়াস হবেই বাট যদি বলে অন্তর কোনো যোগ্য কিনা তাহলে এক্স ইকুয়াল টু এ পয়েন্টে ডেলিভারিভ করা যায় না বাকি সব পয়েন্টে ডেলিভারিভ করা যায় ঠিক আছে চলো তাহলে নেক্সট পার্টে যাই আমরা ক্যালকুলাস অফিসিয়ালি ছাব্বিশটা অঙ্ক করলাম ক্যালকুলাসের এম সি এবং আশা করি ক্যালকুলাস এম সি এখান থেকে অনেক কিছু কমন পেতে পারো তোমরা না হলেও একটা আইডিয়া তোমরা নিয়ে যেতে পারবে নিজে নিজে বাকি যে একটু যদি মডিফাই করে দেয় অঙ্কগুলো সেগুলো কিন্তু সলভ করতে পারবে একটু আলাদা মানে আলাদা অংশের দিকে যাই ঠিক আছে নেক্সট অঙ্ক দেখো নেক্সট অঙ্ক কী আছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে এ এবং বি দুটি স্বাধীন ঘটনা এবার আমরা কি জানি স্বাধীন ঘটনা মানে আমি স্বাধীন ঘটনা এখানে লিখে দিচ্ছি ধরো এ আর বি দুটো স্বাধীন ঘটনা তার মানে এদের যে ইন্টারসেকশানটা হবে সেদের গুণফলের সঙ্গে সমান হবে ঠিক আছে পি অফ এ ইন্টু পি অফ বি এটাই হচ্ছে স্বাধীন ঘটনার ডেফিনেশন যে পি অফ এ ইন্টারসেকশান বি ইকুয়ালস টু পি অফ এ ইন্টু পি অফ বি ওকে চলো দেখি তাহলে এটার ক্ষেত্রে কী করা যাবে এটার ক্ষেত্রে সেম লেখা যাবে পি অফ এ ইন্টারসেকশান বি ইকুয়ালস টু পি অফ এ ডট পি অফ বি প্রত্যেকটারই ভ্যালু দেওয়া আছে কম বেশি এটারও দেওয়া আছে এটারও দেওয়া আছে আর পি অফ বি বের করতে বলেছে বাস লিখি শেষ পি অফ এ ইন্টারসেকশান বি মানে চারের নয় ইকুয়ালস টু পি অফ এ মানে তিনের পাঁচ ইন্টু পি অফ বি বাস এটা বের করতে হবে তাহলে পি অফ বি ইকুয়ালস টু পি অফ বি ইকুয়ালস টু এটাকে দিকে পাঠিয়ে দাও তাহলে হয়ে যাচ্ছে কুড়ি আর এটা নিচে পাঠিয়ে দাও টোয়েন্টি সেভেন কুড়ি বাই সাতাশ পরের অঙ্কটা যেটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক এই অঙ্কটা যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এই টাইপের অঙ্ক তো আসলে তো পারবেই এই টাইপের অঙ্ক কোনো একটা লিপিয়ার বছরে তেপ্পান্নটি শুক্রবার আমরা জানি বাহান্নটি শুক্রবার হয় ঠিক আছে প্রত্যেক সপ্তাহ মানে বাহান্ন সপ্তাহে এক বছর হয় যদি নর্মাল ইয়ার থাকে মনে রাখবে দেখো যদি নর্মাল বছর থাকে তাহলে একদিন এক্সট্রা থাকে যদি লিপ ইয়ার থাকে লিপ ইয়ার থাকে তাহলে দুই দিন এক্সট্রা থাকে কারণ এটা তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে এক ঘন্টা মানে এক বছর হয় আর এটা তিনশো ছেষট্টি দিনে কিন্তু এক বছর হয় যার জন্য এই বাহান্ন সপ্তাহে কিন্তু তিনশো দিন হয় তিনশো দিন তাহলে এখানে এক দিন এক্সট্রা এখানে দুই দিন এক্সট্রা আমাকে কী বলেছে লিপ ইয়ার তার এই যে দুই দিন আছে এই দুই দিনের মধ্যে শুক্রবার এই দুদিনের মধ্যে যে কোনো একদিন আসতে পারে তাহলে টোটাল দিন কত সাত আর এই দুদিন আমার কাছে আছে তাহলে দুইয়ের সাত তার মানে উত্তরটা সবসময় দুইয়ের সাত মনে রাখবে এই অঙ্কটা পার্টিকুলার একটা অঙ্ক যে এই অঙ্কটাতে যদি লিপিয়ার থাকে তাহলে দুইয়ের সাত উত্তর আর যদি আমার থাকে নন লিপিয়ার সাধারণ বছর তাহলে একের সাত উত্তর একদম সিম্পল অঙ্ক ঠিক আছে একের সাত আর দুইয়ের সাত লিপিয়ার একটা দিন বেশি হয় ওই জন্য টু বাই সেভেন আচ্ছা এটা বলি আমি একটা ঘটনা ঘটনার প্রতিকূলে সুযোগ হচ্ছে এটা এবার দেখো প্রতিকূলে অনুকূলে দুই ধরনের হতে পারে এবার বলছে এই প্রতিকূলে সুযোগ থেকে এই এই যে এই অংশটা আছে এখান থেকে আমি যদি প্রবাবিলিটি বের করি তাহলে সেটা কীরকম হবে ঠিক আছে দেখো প্রতিকূলে সুযোগ ফোর বাই নাইন আছে তাহলে এর যদি প্রবাবিলিটি বের করি তাহলে নিচে হবে এদের যোগফল মানে ফোর প্লাস নাইন আর ওপরে প্রতিকূলে মানে সেকেন্ডটা হবে তার মানে ফাইভ ঠিক আছে তাহলে সরি এটা ফাইভ হচ্ছে তাহলে ফাইভ বাই নাইন হবে উত্তর এটাই যদি আমার অনুকূলে সুযোগ থাকতো আর আমাকে যদি প্রবাবিলিটি বের করতে বলতো তাহলে প্রথমটা নিতাম বাই নিচে যোগফল নিতাম সেটা ফর্মুলা আছে পরেরটা পি অফ এগুলো টু পি অফ বি দেওয়া আছে এটা দেওয়া আছে পি অফ এ স্ল্যাশ বি মানে কন্ডিশনাল প্রোবাবিলিটি বের করতে বলেছে ঠিক আছে কন্ডিশনাল প্রোবাবিলিটি পি অফ এ স্ল্যাশ সরি পি অফ এ স্ল্যাশ বি কন্ডিশনাল প্রোবাবিলিটির ফর্মুলা কি ওপরে ইন্টারসেকশান এ ইন্টারসেকশান বি আর নিচেরটা মানে নিচে পি অফ বি এবার দুটো নির্মাণ দেওয়া আছে দেখো এ ইন্টারসেকশান বি যেটা সেটা দেওয়া আছে সেটা কত এই যে দুয়ের নয় আর নিচে বি পি অফ বি এর ভ্যালুটা দেওয়া আছে সেটা কত চারের সাত ঠিক আছে পি অফ এ দরকার নেই এখানে জাস্ট এমনি দেওয়া আছে তাহলে দুয়ের নয় ইন্টু সাতের চার এটা একটু ক্যান্সেল করা যায় তাহলে দুয়ের সরি সাতের আঠেরো ব্যাস এটাই হচ্ছে কিন্তু আবার উত্তর যেটা আমরা অপশান নম্বর এতে দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা এটা কত ছিল পাঁচের নয় অপশান নম্বর বি ছিল ব্যাস এই তো আশা করি বোঝা গেল পরের দিন প্রোবাবিলিটি কন্টিনিউ হবে এবং প্রোবাবিলিটির সঙ্গে সঙ্গে ভেক্টার অ্যান্ড থ্রি ডি পার্টটা যেটা সেটা ইনক্লুড করা হবে ঠিক আছে আজকে চার নম্বর ভিডিও এর পরের দিনের ভিডিওটাই তোমাদের এম সি কিউর কোয়েশ্চেন্সের লাস্ট কোয়েশ্চেন হবে লাস্ট ভিডিও হবে প্রোবাবিলিটি দেখবো যদি ছ দিন যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে শেষ হলো নাহলে আর একটা হয়তো করে দেবো তো মেবি হয়তো এর পরের দিন শেষ হয়ে যেতে পারে এর পরের দিন প্রোবাবিলিটি তার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ভেক্টার অ্যান্ড থ্রি এই পার্টটা তিনটা পার্ট বাকি আছে বাকি কিন্তু প্রোবাবিলিটি তো হচ্ছে শুরু হলো ঠিক আছে চলো তাহলে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে আর সম্ভবত লাস্ট এম সি কিউর ভিডিওতে তারপরে আমাদের টু মার্কের যেগুলো শুরু হবে আর আমাদের যেটা আস্তে আস্তে যেগুলো চ্যাপ্টার ওয়াইজ সেগুলো তো চলছেই সেগুলো বড়ো কোশ্চেন চার মার্কের বা পাঁচ